హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట ఇది యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్లో ఒకసారి ఉన్న దీని గురించి అనుకొని ఉంటారు సో అదే హౌ టు ఇమిగ్రేట్ టు కెనడా అంటే కెనడాకి ఎలా రావాలి ప్రాసెస్ ఏంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏం కావాలి అసలుకి ఏ వీసాలు ఉన్నాయి మనం అసలు ఎలిజిబుల్లా కాదా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి కథ కమ విషయం మొత్తం అంతా మాట్లాడుకుందాం సో ఇది ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు ఒక రీజన్ కూడా ఉంది అది చెప్తాను ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ నా కొలీగ్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక కాల్ వచ్చింది అనమాట అంటే కన్సల్టెన్సీ నుంచి ఒక కాల్ మెయిల్ మెసేజెస్ అన్ని పంపిస్తారు ఏంటంటే కంగ్రాచులేషన్స్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై టు కెనడా వీసా యు ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఒక మెయిల్ పంపిస్తారు అనమాట నాకు కూడా వచ్చింది బట్ నేను ఇగ్నోర్ చేస్తాను అప్పుడు ఎందుకంటే నాకు తెలుసు వాటి గురించి అది ఏం వర్కౌట్ అయ్యే అవ్వాలి కదని చెప్పేసి సో వీళ్ళు ఏం చేశారు పాపం ఆ కన్సల్టెన్సీని కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఫస్ట్ రెండు వేలు అంత కట్టాలన్నమాట రెండు వేలు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని ఒకటి చేస్తారనమాట దాని తర్వాత మళ్ళీ డెబ్బై వేలు అంత కడతారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక యాభై వేలు అంత కట్టించుకుంటారు అనమాట సో ఈ డెబ్బై వేలు కట్టిన తర్వాత ఇంకా అది వాళ్ళకి ఇంకా అవ్వదని చెప్పేసి అర్థమైపోయి మధ్యలోనే డ్రాప్ అయిపోతారు అనమాట వీళ్ళు సో ఇట్లా జరిగిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అనమాట దీని మీద ఒక వీడియో చేస్తే ఎందుకంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పీపుల్ ఇంకా నాకు కాల్ చేశారు కాల్ చేస్తూనే ఉన్నారు కూడా వాళ్ళందరి కోసమే చేస్తున్నాను అనమాట ఏంటంటే నాకు కాల్ చేసేదాను మా ఫ్రెండ్స్ కానీ కొలీగ్స్ నా రిలేటివ్స్ అందరూ చాలా మంది చేశారు అల్లుడు నేను కూడా కెనడా వచ్చేస్తాను నాకు ఏదైనా జాబ్ చూడాలని అంటారు అనమాట అంటే వాళ్ళ తప్పేం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బేసిక్ గా ప్రాసెస్ తెలియదు కాబట్టి అలా అడగడంలో తప్పేది లేదు ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలియదు సో వాళ్ళు అడగడంలో తప్పేం లేదని అనిపించింది అనమాట సో వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ వీడియో కంప్లీట్ గా చేస్తున్నాను సో చివరి దాకా చూడండి మీకు ఇందులో కొంచెం అమౌంట్ కూడా సేవ్ అయ్యే చాలా విషయాలు కూడా చెప్పబోతున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ చలో సో కెనడాకి బేసిక్ గా చాలా రకాల వీసాలు ఉంటాయి అంటే ఇన్ని వీసాలు ఉన్నాయి ఇలా రావచ్చు అని చెప్పి ఒక ఒక వీసా అనేది లేదు అనమాట చాలా రకాల వీసాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో అన్నిటికంటే నెంబర్ వన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ వీసా స్టూడెంట్ వీసా గురించి అందరికి తెలిసే ఉంటుంది నాకు తెలిసి స్టూడెంట్ వీసా కావాలంటే ఎలాగైనా సరే మనం వాళ్ళు చదువుకోవడానికి వస్తున్నారు డబ్బులు కావాలి ఫస్ట్ థింగ్ పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల మధ్యలో ఖర్చు అవుతుంది అండ్ ఐఎల్స్ రాసి ఉండాలి ఐఎల్స్ స్కోర్ ని బట్టి కాలేజ్ యూనివర్సిటీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఈ కాలేజెస్ ని యూనివర్సిటీని నువ్వు డీటెయిల్డ్ గా కనుక్కొని వాటి గురించి రీసెర్చ్ చేసి మంచిగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్యూచర్ లో ఏం ప్రాబ్లం రాకుండా రాకుండా ఎందుకంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ కాలేజ్ కొన్ని ఫేక్ కాలేజెస్ అయ్యి చాలా రచ్చరచ్చ జరిగింది అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ స్టూడెంట్ వీసా అనేది సో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు పెద్దగా నీకు ఫైనల్ గా స్టూడెంట్ వీసా కావాలంటే డబ్బులు ఉంటే చాలు కన్సల్టెన్సీ వాడు కూడా పెద్దగా నీ దగ్గర ఛార్జ్ చేయడు స్టూడెంట్ వీసా కన్సల్టెన్సీస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ కెనడాలో ఉండే ఈ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఒక స్టూడెంట్ ని జాయిన్ చేస్తే వాటికి లక్ష రూపాయలు అనే లక్షలు అని ఇస్తారు అనమాట సో వీడు స్టూడెంట్ దగ్గర పెద్దగా డబ్బులు తీసుకోడు నా ఐదు ఐదు వేలు పది వేలు తీసుకున్నాడు అంతే అప్లికేషన్ ఫీజెస్ అవన్నీ వాడే కట్టుకుంటాడు స్టూడెంట్ కట్టుకోవాలి సో దాని గురించి మనం పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో దాని గురించి నేను మాట్లాడలేదు సెకండ్ వచ్చేసి విజిటర్ వీసా విజిటర్ వీసా గురించి కూడా నాకు తెలిసి మీకు తెలిసే ఉండుంటది విజిటర్ వీసా మీద వచ్చి మనం ఇక్కడ జాబ్ చేయడానికి కుదరదు అండ్ విజిటర్ వీసా మీద రావాలన్నా కానీ కొంచెం ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది విజిటర్ వీసా అప్రూవ్ అవ్వడానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే విజిటర్ వీసా అంత ఈజీగా ఇవ్వడు అనమాట కెనడా వాడు నీకు ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ నుండి కొంచెం ఎక్కువ మనీ చూపించగలిగితే అప్పుడు విజిటర్ వీసా అనేది కొంచెం త్వరగా అప్రూవ్ అయిపోతుంది అనమాట సో విజిటర్ వీసా రావాలంటే నీకు ఇద్దరు నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కెనడాలో ఉండి నువ్వు చూడటానికి వస్తున్నావు అని ప్రాపర్ గా వాడికి ప్రూవ్ చేయగలిగితే వాడు విజిటర్ వీసా అనేది ఇస్తాడు సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి ఆ సిక్స్ మంత్స్ నుండి ఏం వర్క్ చేయడానికి లేదు అఫీషియల్ గా నీకు ఏం కావాలన్నమాట సో ఇవి రెండు మనకు అవసరం లేదు సో ఈ రెండింటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు మనకు మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటి నేను ఇండియాలో వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ఇదే వర్క్ కెనడాలో కూడా చేసుకుంటాను నేను ఎలా రావచ్చు అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరు అడిగేది సో ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే చెప్తున్నాను నేను వీళ్ళ కోసమే ఉంది వర్క్
లీగల్ గా కుదరదు ఎక్కడ చేయలేదు వాళ్ళు సో వర్క్ పర్మిట్ క్లోజ్డ్ వర్క్ పర్మిట్ అనేది ఓన్లీ ఆన్ సైట్ వాళ్ళకి మాత్రమే సో నీకు ఆన్ సైట్ వచ్చిందంటే అది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ నన్ను అడగాలంటే ఎందుకంటే స్టూడెంట్ నానా తిప్పలు పడి నానా కష్టాలు పడి అసలు అప్పులు చేసి ఇక్కడికి వచ్చి పాపం వాడు నానా చాకిరి చేసి పాప పార్ట్ టైమ్ అని హోటల్లో రెస్టారెంట్స్ లో ఆ బాత్రూములు కడిగి గిన్నెలు కడిగి పాపం నానా కష్టాలు పడి వస్తాడు అనమాట ఆ స్టూడెంట్ అనే స్టూడెంట్ వీసా మీద వచ్చిన వాడు నన్ను అడిగితే నిజంగా దేవుడు అనమాట వాడు మీరు అనుకోవచ్చు కెనడా అమెరికా వెళ్ళే వాళ్ళు కెనడా వెళ్ళే వాళ్ళంతా బాగా బలిసిన వాళ్ళని చెప్పేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు రియాలిటీ అర్థమైంది స్టూడెంట్స్ ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారో ఇండియాలో ఎపో మిడిల్ క్లాస్ మరి హై రేంజ్ కాకుండా ఎపో మిడిల్ క్లాస్ ఉండేవాళ్ళు పాపం వాళ్ళు ఇండియాలో మంచిగా ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి పాపం చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళని చూసి నాకు అర్థమైంది అనమాట పాపం వీళ్ళు అక్కడ అప్పు చేసి ఏదో ఒకటి చేసి ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అవుదాం అనుకుని వస్తారనమాట వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు సో స్టూడెంట్ వీసా కూడా చాలా వాళ్ళు అసలు నిజంగా గ్రేట్ నన్ను అడిగితే సో ఈ క్లోజ్డ్ వర్క్ పర్మిట్ అనేది ఆన్ సైట్ సో మొత్తం కంపెనీ చూసుకుంటుంది నీది ఏం లేదు నువ్వు ఏడికి రావడానికి అన్ని వాడే చూసుకుంటాడు ఖర్చులు గిచ్చులు ఇక్కడికి వచ్చాక సెటిల్ అయ్యేంత వరకు నీకు హోటల్ బిల్స్ అన్ని వాడే ఇస్తాడు అసలు క్లోజ్ వర్క్ పర్మిట్ వచ్చిందంటే నీకు ఆన్ సైట్ అసలు గోల్డెన్ అవ్వచ్చు దానికోసం ఇండియాలో కొట్టుకున్నారు సో ఇప్పుడు అవి వేకెన్సీస్ ఎక్కువ లేవు మన వాళ్ళు పాపం బాగా కష్టపడుతున్నారు అనమాట సో ఇది కూడా లేదు సో మూడు లేవు అబ్బాయి మరి ఏంటి ఎలా రావాలి అని అనుకుంటున్నారు కదా ఇంకోటి ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే స్పౌస్ ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ అని ఒకటి ఉంది స్పౌస్ ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ అంటే దా పేరులోనే మీకు అర్థమైపోయింది నీ స్పౌస్ కెనడాలో ఉంటే నువ్వు వర్క్ పర్మిట్ నా స్పౌస్ అక్కడ ఉంది నేను తను అంటే మా ఇద్దరు రిలేషన్ ఉంది సో ఫ్యామిలీ రీ రీయూనిఫికేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు స్పౌస్ గానీ మదర్ గానీ ఫాదర్ గానీ ఓన్ చిల్డ్రన్ గానీ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఓన్లీ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనమాట స్పౌస్ మదర్ ఫాదర్ చిల్డ్రన్ వింతవరకే అనమాట వీళ్ళల్లో స్పౌస్ కి ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ అప్లై చేయొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రాపర్ గా ఎడ్యుకేషన్ ఉండండి వీళ్ళు వర్క్ చేయగలిగే వాళ్ళు అయితే ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వర్క్ చేసుకోగలిగేలాగా అనమాట సో అదొక ఆప్షన్ ఉంది సో కెనడాలో ఎవరు లేదు నాకు ఏం లేదు అనుకుంటున్నావా సో అప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎల్ఎంఐ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది లేబర్ మార్కెట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక ఒక కైండ్ ఇదేంటంటే ఇది వీసా కాదు యాక్చువల్ గా ఎల్ఎంఐ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ గివెన్ బై కెనడియన్ ఎంప్లాయర్ ఇది సేమ్ యాజ్ లైక్ క్లోజ్డ్ వర్క్ పర్మిట్ బట్ కెనడాలో ఉండే ఈ కంపెనీ అనేది నీకు ఇస్తుంది అది సో అది కూడా నాకు తెలిసి ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే దానికి కూడా ఖర్చు అవుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు అది పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల డాలర్లు అవుతుంది అనమాట ఈ ఎల్ఎంఐ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ కెనడాలో ఉండే కంపెనీ వాడు గవర్నమెంట్ కి చెప్పాలన్నమాట ఇట్లా నా దగ్గర ఒక పొజిషన్ ఉంది ఈ పొజిషన్ కి నేను ఎన్నో నెల నుంచి ట్రై చేస్తాను ఎవరు రావడలేదు ఇక్కడ నుంచి సో నేను అందుకని చెప్పేసి వేరే కంట్రీ నుంచి ఆ స్కిల్ ఉన్నాను నేను తెచ్చుకుంటున్నాను అని చెప్పి తెచ్చుకుంటాడు అనమాట సో నువ్వు వాడికే బాగుండే వర్క్ చేయాలి అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్లోజ్ వర్క్ పర్మిట్ సో అది కూడా కష్టమే నన్ను అడిగితే సో ఇన్ని కష్టం అంటున్నావు మరి నువ్వు అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావు వీడియో అని చెప్పి అనుకోవచ్చు ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి కంగారు పడద్దు అన్నిటికంటే ఫైనల్ అయినా లాస్ట్ అయినా లీస్ట్ అయినా కానీ లేటెస్ట్ గా వస్తుంది పిఆర్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఇది ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని చేసుకుంటారు అనమాట ఈ పిఆర్ అనేది ఏంటంటే పేర్లోనే ఉంది పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అంటే నువ్వు పర్మనెంట్ గా కెనడాలో సెటిల్ అయిపోయే నీకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ సో ఈ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే అసలు ఫస్ట్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అంటే ఏందో మనం ముందుగా తెలుసుకుందాం అనమాట ఎందుకంటే అమెరికాలో ప్రొనౌన్సియేషన్ వేరేగా ఉంటుంది అమెరికాలో ఏంటంటే హెచ్ వన్ బి వీసా అని చెప్పేసి గ్రీన్ కార్డ్ అని ఉంటుంది అనమాట ఈ గ్రీన్ కార్డ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళొక కైండ్ వాళ్ళు ఇంకా అమెరికన్ సిటిజన్ కింద కౌంట్ చేస్తారు అనమాట గ్రీన్ కార్డ్ అంటే కెనడాలో సిటిజన్షిప్ ఈక్వల్ టు గ్రీన్ కార్డ్ కెనడాలో సిటిజన్షిప్ బట్ సిటిజన్షిప్ రావడానికంటే ముందు నీకు పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అనేది నువ్వు తీసుకోవాలి పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అనేది ఏంటంటే ఒక కార్డ్ అనమాట ఆ కార్డ్ నీకు ఐదు సంవత్సరాలు నువ్వు కెనడాలో ఉండడానికి నీకు అనుమతినిస్తుంది అనమాట ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కావాలంటే నువ్వు రెన్యూ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ నీకు అవసరం లేదు వన్స్ నీకు పిఆర్ వచ్చింది అనుకో కంటిన్యూస్ గా మూడు సంవత్సరాలు కెనడాలో ఉన్నావు అంటే నీకు ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు సిటిజన్ అయిపోతావు సిటిజన్షిప్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ నువ్వు పడేసి నువ్వు
సో మీకు నేను ఇందా చెప్పాను కదా కన్సల్టెన్సీ వాడు కాల్ చేసి డబ్బులు తీసుకొని రెండు వేలు ఫస్ట్ రెండు వేలు అడుగుతాడు వాడు ఏమంటాడు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ ఏంటంటే మేము ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఒకటి పెడతాం మీకు అని చెప్పేసి వాడు చెప్పేదని ఒక రెండు వేలు కట్టండి మీరు ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ చూద్దాము పాస్ అయిపోయారు అనుకోండి మీరు వెంటనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటారు అనమాట ఏం లే ఉత్తి కోతలన్నీ ఆ నా కొడుకులు చేసే ఎందుకు బూతులు వస్తున్నాయి నాకు ఎందుకంటే నేను కన్సల్టెన్సీ పేర్లు చెప్పను వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కన్సల్టెన్సీ ఒకటి ఉందన్నమాట వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రాడ్ కన్సల్టెన్సీ ఇండియాలోనే నేను ఆ పేరు చెప్పలేను చెప్పలేను కాబట్టి చెప్పలే చెప్పలేను కాబట్టి చెప్పట్లేదు మీకు అర్థమైపోయింది అది ఏంటనేది నంబర్ వన్ ఫ్రాడ్ కన్సల్టెన్సీ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టడీ పర్మిట్ వర్క్ పర్మిట్లు పిఆర్లు ఇవన్నీ మేము అప్లై చేస్తామని ఇండియాలో వాడు అని అన్నాడు అంటే చెప్పు తీసుకుని కొట్టాలి వాడిని వాడికి అసలు ఏమీ తెలియదు ప్రాసెస్ ఒక్క ముక్క తెలియదు వాడికి అట్లా ఉంటారు అనమాట ఇండియాలో నేను వచ్చినప్పుడు నేను వచ్చే ముందు చాలా కన్సల్టెన్సీస్ కనుక్కున్నాను ఎందుకంటే నాకు జీరో నాలెడ్జ్ కదా కనుక్కుంటే నేను అప్పటికి రీసెర్చ్ చేసిన విషయాలు కూడా వాళ్ళు తప్పు చెప్తున్నారు ఎవరు ఏంద్ర బాబు మీరేం అప్లై చేస్తారా నాకు అని అని చెప్పి నాకు అర్థమయ్యి నేను ఇంకా మీకు దండం పెట్టి పోతే పోయిందని చెప్పి ఒక నెల రోజులు ఇంట్లో కూర్చొని అంతా రీసెర్చ్ చేసుకున్న అంతా మేము ఓన్ గా అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుని చేసుకున్నాం మేము చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా నేను చేసుకున్న పిఆర్ కదా వర్క్ పర్మిట్ చేసుకున్నాను నేను పిఆర్ కూడా మేమే చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ పిఆర్ అనేది ఎలా ఇస్తాడంటే ఒక స్కోర్ అనేది ఉంటుంది ఒక ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ డిజైన్ చేశాడు కెనడా ఇమిగ్రేషన్ వాడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక క్లాస్ ఉంది అనుకుందాం వంద మంది పిల్లలు ఉన్నారు క్లాస్ టీచర్ ఏంది ఎగ్జామ్ పెడతాడు నేను ఎగ్జామ్ పెడతాను రేపు మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టి ఫస్ట్ వచ్చిన ఫైవ్ మెంబర్స్ కి నేను చాక్లెట్లు ఇస్తానని చెప్తాడు ఎందుకంటే దాంట్లో వాడికి కూడా ఒక స్వార్థం ఉంది నేను టీచ్ చేసే నా పిల్లలు ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటే ప్రిన్సిపల్ ముందు నాకు మంచి పేరు వస్తుంది సమాజంలో నాకు మంచి పేరు వస్తుంది అని అనుకుంటాడు అలానే కెనడా వాడు కూడా సేమ్ సిఆర్ఎస్ స్కోర్ అని ఒకటి పెట్టాడు సేమ్ యాజ్ లైక్ మన స్కూల్ లో పెట్టే ఎగ్జామ్ లాగి సిఆర్ఎస్ స్కోర్ అంటారు ఇక్కడ కాంప్రహెన్సివ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కాంప్రహెన్సివ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అని ఒకటి పెట్టాడు అనమాట ఇదేంటంటే ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ సేమ్ అలా అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి వంద మంది వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇండియా నుంచి చైనా నుంచి సింగపూర్ నుంచి దుబాయ్ నుంచి ఇట్లా వంద మంది ఒక వంద మంది అప్లై చేశారు అనుకుందాం కెనడా రావడానికి పిఆర్ కి పిఆర్ కి అప్లై చేశారు అప్లై చేస్తే వాడేంటి ర్యాంకులు ఇస్తాడు వీళ్ళందరికీ ఆ ర్యాంకులు దేన్ని బట్టి ఇస్తాడు ఎగ్జాంపుల్ అయితే మనకి టెస్ట్ పెడతారు ఈ ర్యాంక్ దేన్ని బట్టి ఇస్తాడు నీ ఏజ్ నీ మ్యారెచువల్ స్టేటస్ నీ ఎడ్యుకేషన్ నీ ఐఎల్స్ స్కోర్ నీ ఇండియాలో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ క్లబ్ చేసి ఒక ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది డిజైన్ చేశాడు అది వాడు స్కోరు నేను చూసి చెప్పడానికి వాడు నీ దగ్గర రెండు వేలు ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు ఆ కన్సల్టెన్సీ వాడు అది నేను ఇప్పుడు మీకు ఫ్రీగా ఎలా చేసుకోవాలనే చెప్తాను నేను మొత్తం మీకు నేను ఆ స్క్రీన్ మొత్తం స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీకు క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈచ్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తా ఉంటా మీరు వీడియో పాస్ చేసుకొని ప్యారల్ గా ఇంకొక ట్యాబ్ లో కానీ లేదా ఇంకొక డివైస్ ఉంటే ఆ డివైస్ లో ఆ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసి మీరు మీ డీటెయిల్స్ నేను చెప్పినట్టు ఇవ్వండి మీకు స్కోర్ వచ్చేస్తుంది మీరు కెనడా రావచ్చా లేదా అనేది మీకు వెంటనే అర్థమైపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఈ సిఆర్ఎస్ అనేది ఈ సిఆర్ఎస్ కాంప్రహెన్సివ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తే మీకు ఒక స్కోర్ వస్తుంది ఆ స్కోర్ అనేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా లాస్ట్ వీక్ ఒక డ్రా తీసాడు డ్రా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ తీయడానికి వాడు ఏం చేస్తాడు ఇంతకు ఎగ్జామ్ అని చెప్పాను కదా వంద మార్కులకి కట్ ఆఫ్ ఏమని పెడతాడు మినిమం తొంభై ఆరు మార్కులు రావాలని చెప్తాడు టాప్ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కుమ్మకాయ ఈ వంద మంది కుమ్మకాయ ఏదో అందరికి పదిహేను పద్దెనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఇరవై లోపు వచ్చింది అది దాని వల్ల యూజ్ లేదు కదా సో టాప్ ర్యాంక్ పెడతాడు వీడు ఎలా తొంభై ఐదు కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే నేను ఇస్తానని చెప్తాడు అనమాట సో ఇక్కడ కూడా అంతే పదకొండు వందల స్కోర్ అనుకుంటుంది ఇది ఈ సిఆర్ఎస్ అనేది పదకొండు వందలకు ఉంటుంది పదకొండు వందలు పదకొండు వందల పన్నెండు వందల ఆరు ప్లస్ నాకు తెలిసి పదకొండు వందలే అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ లేకపోతే పన్నెండు వందలు మనకు అది అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మన స్కోర్లు అన్ని ఐదు వందలు లోపే ఉంటాయి అనమాట సో అది దాంతో మనకు పెద్దగా అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఈ సిఆర్ఎస్ స్కోర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తాం కదా ఎగ్జాంపుల్ గా లాస్ట్ నేను చెప్పాను
మీకు కెనేడియన్ అఫీషియల్ ఇమిగ్రేషన్ వెబ్సైట్లోకి తీసుకెళ్తుంది సో దీంట్లో స్క్రోల్ డౌన్ చేసేయండి కంప్లీట్గా కిందకి దీని అంకమ్మ స్టక్ అయింది ఇది ఓకే సో స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ వాట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ మ్యాచువల్ స్టేటస్ అని వస్తుంది సో ఇది కనపడింది అంటే మీరు కరెక్ట్ పేజ్లో ఉన్నట్టు సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్గా పెడుతున్నాను మ్యారీడ్ అని పెడదాం ఈ స్పౌస్ ఆర్ కామన్ లా పార్ట్నర్ సిటిజన్ ఆర్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ కెనడా అంటే నీ స్పౌస్ కెనడాలో ఆల్రెడీ సిటిజన్ ఆ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ నో అని పెడదాం విల్ యువర్ స్పౌస్ ఆర్ కామన్ లా పార్ట్నర్ కమ్ విత్ యూ టు కెనడా అంటే మీతో పాటు మీ స్పౌస్ కూడా కెనడా వస్తుంది అని అడుగుతుంది బట్ మనం నో పెడదాం ఎందుకంటే స్కోర్ అనేది తగ్గిపోతుంది కొద్దిగా సో నో పెట్టి చూద్దాం యావరేజ్గా ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు రెస్ట్ కూడా తర్వాత పెట్టి చూసుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నేను ఎగ్జాంపుల్గా పెట్టి చూపిస్తున్నా ఎలా అనేది సో హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ నీ ఏజ్ సో ఇక్కడ మీరు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు మీ ఏజ్ని మార్చలేరు ఎడ్యుకేషన్ని చేంజ్ చేయలేరు ఎందుకంటే దానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇంకోటి ఏదైనా చదవాలన్నా కానీ ఈ మెరిచువల్ స్టేటస్ని చేంజ్ చేయలేరు మా అయితే డివోర్స్ తీసుకుంటే చేంజ్ చేయొచ్చు కానీ సో మీరు చేంజ్ చేయగలిగేది ఏంటిది ఓన్లీ ఐఎల్స్ స్కోర్ మాత్రమే సో ఐఎల్స్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ యువర్ లెవ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతుంది అంటే నువ్వు ఎక్కడైనా కావచ్చు అంటే నీ ఇండియాలో అయినా కావచ్చు సో నా టూ ఆర్ మోర్ డిగ్రీ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్ అని పెడతాను అంటే నాకు బీటెక్ ఒకటి ఉంది అండ్ వన్ ఇయర్ కోర్స్ ఇంకొక సర్టిఫికేట్ కూడా ఉందన్నమాట సో నేను టూ ఆర్ మోర్ ఇందులో ఒకటి మాత్రం మినిమం త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ ఉండాలన్నమాట సో అది చూసుకోండి మీరు బ్యాచులర్ అయితే బ్యాచులర్స్ ఓన్లీ బ్యాచులర్ అయితే లేదంటే టూ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా చేస్తే అది అట్లా అన్నీ చూసుకొని చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ సో టూ ఆర్ మోర్ పెట్టాను కదా పిహెచ్డి అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది స్కోరు సో హ్యావ్ యూ అవర్ అండ్ కెనడియన్ డిగ్రీ సో నో ఇది కెనడాలో ఇంకేస్ చదువుకుంటే డిగ్రీ ఉందని అడుగుతుంది సో అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే సో ఎస్ పెట్టి ఇక్కడ ఏ టెస్ట్ రాస్తారు అనేది ఐఎల్స్ అందరికంటే బాగా పాపులర్ ఐఎల్స్ కాబట్టి ఐఎల్సే సో ఐఎల్స్ పెడుతున్నాను సెల్ఫ్ ఇప్ అనేది ఓన్లీ కెనడాలో ఉంటుంది సో అది కెనడా వచ్చిన తర్వాతే బట్ అక్కడ ఉండదు సో యావరేజ్గా ఏంటంటే అన్నీ మనం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చిందని ఇద్దాం నేను తక్కువ ఇస్తున్నాను సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అంటే ఇంకా మీ ఎఫిషియన్సీ ఏంటనేది మీ మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు దాన్ని బట్టి ఇవ్వండి సో ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ కన్సల్టెన్సీ కట్టేవాడికి ఏదో ఐఎల్స్కి కట్టి ఒకసారి అటెంప్ట్ ఇస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట నన్ను అడిగితే సో ఇదేంటంటే ఇంకొక టెస్ట్ ఏదన్నా రాశారా అని ఐఎల్స్ కాకుండా సో నో పెడుతున్నాను నేను ఇన్ని ఆర్డర్ రాస్తాం రా బాబు జీవితం సగం అయిపోయినప్పటికీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కెనడా డూ యూ హ్యావ్ ఇది క్లియర్గా చదవాలి మీరు చదవకుండా అన్ని ఇయర్స్లో నువ్వు పెట్టుకుంటే వెళ్ళకూడదు సో కెనడాలో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అడుగుతుంది సో నో అని పెట్టండి ఇక్కడ చూసారా హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ స్కిల్డ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫారెన్ అంటే ఇండియాలో ఇప్పుడు మన ఇండియన్స్ కాబట్టి చైనా అయితే చైనాలో సో అట్లా సో ఇండియాలో నాకు త్రీ ఇయర్ మోర్ ఇయర్స్ ఉందని పెడుతున్నాను నాకు త్రీ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ అయ్యో కింద కలిపింది రామ రామ ఓకే డూ యూ హ్యావ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ఏ కెనడియన్ ప్రావిన్స్ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ప్రావిన్సెస్ నుంచి వాళ్ళు లెటర్ పంపిస్తారని అలా అలా అనమాట పిఎన్పి అనేది ఉందని అడుగుతుంది సో నో అది అనమాట మనకి లేదు కాబట్టి ఉంటే డైరెక్ట్గా మీకు సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి అక్కడే డూ యూ హ్యావ్ ఏ వ్యాలిడ్ జాబ్ ఆఫర్ మళ్ళీ వచ్చింది చూడండి ఇదేంటిది ఎల్ఎంఐఏ ఎల్ఎంఐఏ జాబ్ ఆఫర్ ఉందని అడుగుతుంది ఇది వస్తే నాకు తెలిసి ఎంతో పాయింట్స్ వస్తాయి దీనికి నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు సో నో ఇక్కడ కొంతమంది డబ్బులు తీసుకుని కూడా ఎల్ఎంఐ చేస్తుంటారు మీరు బాగా సౌండ్ పాటి ఏదో డబ్బులు తీసుకురాని చేద్దాం అని అంటారు కానీ అది ఎంత పోతుంది నిజో మనకి తెలియదు సో డూ యూ హ్యావ్ ఏ నామినేషన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఏ ప్రావిన్స్ అంటారు ఇది ప్రావిన్స్ నామినేషన్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతుంది సో ఇది కూడా నో మనకి ఏమీ లేవు అది స్కోర్ తక్కువగానే వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ నీకు స్పౌస్ కానీ కామన్లా పార్ట్నర్ కానీ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ కెనడాలో ఉంటున్నారో వాళ్ళు సిటిజన్ అప్ అయ్యారని అడుగుతుంది అనమాట సో రెండు కాదు సో నో అని పెడదాం అయిపోయింది అంతే ఇవి ఆన్సర్ చేసి మీరు జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్కోర్ కొట్టండి మీరు రెండు వేలు సేవ్ చేసుకున్నట్టు పద్దెనిమిది వందలు అయితే పద్దెనిమిది వందలు కన్సల్టెన్సీ దగ్గర నుంచి మీరు తప్పించుకున్నట్టు
ఫారెన్ స్కిల్డ్ వర్కర్ అనమాట ఎఫ్ఎస్డబ్ల్యూ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ అనేది ఒక ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇంటర్నెట్ లో మీరు అప్లై చేసే ఒక ప్రొఫైల్ అనమాట అది ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ పూల్ అంటారు దాన్ని పూల్ అంటే అందరు గ్యాదర్ అయ్యేది అనమాట ఇట్లా ఇందా ఇందా నేను చెప్పాను కదా ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వాళ్ళందరూ ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ అనే పూల్ లోకి గ్యాదర్ అవుతారు వీళ్ళందరూ ఫారెన్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట సో ఎందుకంటే మీరందరూ ఫారెన్ కింద కన్సిడర్ అవుతారు ఎందుకంటే కెనడాకి ఇండియా అనేది ఫారెన్ ఇండియాకి కెనడా ఫారెన్ సో అలా అనమాట సో కెనడాకి మిగతా కంట్రీస్ అన్ని ఫారెన్ కదా సో ఫారెన్ స్కిల్డ్ ఇమిగ్రెంట్స్ అనమాట ఫారెన్ లో ఉండే వాళ్ళని స్కిల్డ్ ఇమిగ్రెంట్స్ వీడు తీసుకుంటున్నాడు సో అలా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లోనే మళ్ళీ పిఎన్ పి అని చెప్పేసి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ అది కూడా పిఆర్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ పిఆర్ అనమాట ఇది పిఆర్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ ఫారెన్ స్కిల్డ్ వర్కర్ ఇంకొకటి వచ్చేసి పిఎన్ పి పిఎన్పి అంటే ఏంటంటే ప్రావిన్సీ నామినీ నామినీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ప్రావిన్స్ నామినీ ప్రోగ్రామ్ ప్రావిన్స్ అంటే ఏంటంటే మన ఆంధ్ర మన ఇండియాలో చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆంధ్ర అని తెలంగాణ అని తమిళనాడు అని ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రావిన్సెస్ ఉంటాయి ఒంటాయో అనేది ఒక ప్రావిన్స్ ఇప్పుడు నేను ఉండేది ఒంటాయో ప్రావిన్స్ అలానే నోవల్స్ కాశీ అని ఒకటి మళ్ళీ క్యూబెక్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రావిన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట వీటిల్లో ఒక్కొక్క ప్రావిన్స్ వాడు ఒక్కొక్క డ్రా తీస్తూ ఉంటాడు అనమాట మీరు ఏంటంటే చూస్తూ ఉండాలన్నమాట వీటిల్లో ఇప్పుడు ఈ ప్రావిన్స్ వాడు ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటాయో ప్రావిన్స్ తీసుకుందాం వీడు ఫ్రీక్వెంట్ గా కండక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటివి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కి చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్స్ కి వీళ్ళందరికి డ్రాస్ తీస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాడికి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కెనడాకి క్యాపిటల్ ఆటో అయినా గానీ ఒంటరియోనే నన్ను అడిగితే ఒంటరియో టొరంటోనే క్యాపిటల్ గా అందరికి బాగా తెలుసు అనమాట ఇప్పుడు సడన్ గా మీరు వేరే కంట్రీకి వెళ్ళిపోయి కెనడా క్యాపిటల్ ఏదంటే టొరంటో అంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒంటరియో టొరంటో అంటారు ఎందుకంటే టొరంటో అనేది ఆ హార్ట్ ఆఫ్ కెనడా అనమాట అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి ఈ ఆటో అనేది క్యాపిటల్ ఓన్లీ అక్కడ పార్లమెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి తప్పితే బట్ అన్ని టొరంటో లోనే ఉంటాయి అనమాట సో వీడు ఏం చేస్తారు ఎక్కువ మంది జనాలందరూ ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటారు మనం మన బ్యాచ్ మొత్తం అసలు ఇది ఇది కెనడానే కాదు నన్ను అడిగితే టొరంటో అనేది ఒక ఇండియా అనమాట మినీ ఇండియా మొత్తం ఇండియన్సే కనపడతారు మీకు మేము ఫారెన్ వచ్చామనే ఫీలింగ్ ఏ లేదు మాకు ఇదే నా తెలిసి నేను వచ్చిన ఈ రెండేళ్లలో సో ఒక్కొక్క ప్రావిన్స్ కి ఒక్కొక్క డ్రా తీస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆ ప్రావిన్స్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఎఫ్ఎస్డబ్ల్యూ అప్లై చేసేటప్పుడే అక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు డూ యూ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ పిఎన్పి ఆల్సో అని చెప్పేసి అంటే ఆ ప్రావిన్సెస్ ని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు నేను అన్ని ప్రావిన్సెస్ కి పెట్టుకున్నా ఏది వచ్చినా అసలు నేను ముందు ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోవాలి నాకు కెనడా వెళ్తే చాలు ఎక్కడైనా సరే చాలు అని అనుకుంటే అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఇప్పుడు నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా నోవాస్ కోశి అనేది ఒక ప్రావిన్స్ ఉంది అనమాట అంటే మన ఇండియాలోనే ఒక తమిళనాడు అనే ఒక స్టేట్ ఉంది అనుకుందాం సో నోవాస్ కోశి అనేది ఇక్కడ ఇంకొక స్టేట్ అనుకుందాం ఈ నోవాస్ కోశి వాడు ఏంటి నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే నాకు ఒక నలుగురు ఐదుగురు జావా డెవలపర్స్ కావాలి దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ రిలీజ్ చేస్తాడు దాన్ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు ఆల్రెడీ అప్లై చేస్తున్నావుగా ఎందుకంటే ఈ పిఎన్పి లో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది నేను ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ గురించి చెప్పట్లా అన్ని ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటది ఆ మళ్ళీ డాక్టర్స్ ఉంటారు చాలా చాలా టైప్స్ ఉన్న ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ఈ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ ఏంటంటే కొంచెం టిపికల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలి సో అది కొంచెం టిపికల్ థింగ్ అనమాట సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అయితే ఏం ఉండదు అనమాట సో ఇట్లా అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాడు వాళ్ళకి ఇన్విటేషన్ పంపిస్తారు ఓకే యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై దిస్ అని చెప్పేసి అక్కడ కూడా కట్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి బట్ మోస్ట్లీ పిఎన్పి లో అయిపోతాయి నీకు ఎందుకంటే ఆ ప్రావిన్స్ వాడు నిన్ను సెలెక్ట్ చేశాడు అంటే వాడు స్ట్రైట్ అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నీకు ఇచ్చేస్తాడు ఇక్కడ నీకు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఐదు వందల పదిహేనే కదా నీకు ఈజీగా వచ్చేసింది అక్కడే నీకు ఆరు వందల పాయింట్లు వచ్చినాయి ఇంకా నీ ఏజ్ నీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని తొమ్మిది వందల పదహైదు వెయ్యి వస్తాయి సో నీకు పిఎన్పి అనేది అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ కానీ దీనికి నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలన్నింటిలో నీకు పిఎన్పి ఈజీ అనిపించింది అనుకుందాం నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు చేయాల్సిన ఒకటే ఒక రీసెర్చ్ ఏంటంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏం జాబ్ చేస్తున్నావు ఎగ్జాంపుల్
నీది ఎన్ఓసి కోడ్ ఏంటి ఎన్ఓసి అంటే ఒక కోడ్ అనమాట ఎన్ఓసి కోడ్ ఏంటిది అని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ నువ్వు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఒక పెద్ద పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ లో సెర్చ్ లో నీకు కొట్టేసి నీకు వచ్చేస్తుంది నీ జాబ్ రిలేటెడ్ ఏదన్నా వర్డ్స్ ఇచ్చిన కానీ వచ్చేస్తుంది ఆ నెంబర్ ఏంటి అనేది ఈ ఎన్ఓసి కోడ్స్ లో రీసెంట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ప్రావిన్స్ లో డ్రా తీసాడా అనేది నువ్వు ఒకటి ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి తీసాడు అనుకుందాం తీస్తే నువ్వేం చేయాలంటే ఆ ప్రావిన్స్ లో నువ్వు అప్లై చేసుకుంటే నీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట నువ్వు చేయాల్సిన రీసెర్చ్ అది ఒక్కటే నా జాబ్ ఎన్ఓసి కోడ్ ఏంటి అండ్ ఈ ఎన్ఓసి కోడ్ ఎక్కడ డిమాండ్ లో ఉంది అనేది మాత్రమే నువ్వు రీసెర్చ్ చేయాలి చేసి ఆ ప్రావిన్స్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే నీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్ గా వస్తుంది నీకేం అర్థం కాకపోయినా నువ్వు యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేసినా చాలు ఐ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ టా ఒంటాయి ప్రావిన్స్ పిఎన్పి ప్రోగ్రామ్ అని జస్ట్ యూట్యూబ్ లో కొట్టినా గానీ క్లియర్ గా డీటెయిల్స్ వస్తాయి నీకు సో అది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట పిఎన్పి అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం ఈజియెస్ట్ అని ఉన్న వాటిలో కొంచెం ఈజీ పిఎన్పి కాకుండా ప్రావిన్స్ కాకుండా ఫెడరల్ స్కిల్ వర్కర్ అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ అనేది ఏంటంటే నువ్వు కెనడాకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైనా మార్చు ఈ పిఎన్పి అనేది ఏంటి మళ్ళీ నువ్వు ఆ ప్రావిన్స్ లోనే ఒక వన్ ఆర్ టూ టూ ఇయర్స్ నాకు తెలుసు టూ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా ఆ ప్రావిన్స్ లోనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రావిన్స్ లో నీకు ఆరు వందల పాయింట్స్ ఇచ్చి నేను తీసుకొస్తున్నాడు కదా సో నువ్వు అక్కడ ఒక టూ ఇయర్స్ మినిమం వర్క్ చేయాలి ఆ తర్వాత నువ్వు కెనడాకి ఎక్కడికైనా మూవ్ అయిపోవచ్చు ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉండదు కానీ ఎఫ్ఎస్డబ్ల్యూ అలా కాదు డైరెక్ట్ పిఆర్ త్రూఅట్ కెనడా నీ ఇష్టం నువ్వు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు నీ ఇష్టం బట్ రెండు ఒకటే పిఎన్పి పిఆర్ అయినా ఒకటే ఇది ఈ పిఆర్ అయినా ఒకటే రెండు ఒకటే పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు అనమాట జస్ట్ ఏంటంటే యూఆర్ బౌండ్ టు దట్ ప్రావిన్స్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అంతే ఎందుకంటే వాడు నీకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి తీసుకొస్తున్నాడు కాబట్టి సో వన్స్ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేసావంటే త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత నీకు సిటిజన్షిప్ వచ్చేసిద్ది ఆ తర్వాత నువ్వు సిటిజన్ అయిపోతావు అసలుకి ప్రశాంతంగా ఉండిద్ది నువ్వు ఆ తర్వాత అమెరికాకు మూవ్ అవ్వాలని కానీ మూవ్ అయిపోవాలని కానీ చాలా ఈజీ ఎందుకంటే నీకు ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ వచ్చింది అంటే ఒక కై ఒక టెంపరీ వీసా ఉంటుంది అనమాట ఆ వీసా వేసుకుని నువ్వు ఇయర్స్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు కావాలంటే అన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేసుకుని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయచ్చు హ్యాపీగా ఉండిద్ది ఇయర్స్ ఏలో నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు అక్కడ నాకు తెలిసి నా ఫ్రెండ్స్ మా బ్రదర్స్ కొంచెం కొంతమంది ఉన్నారు పది సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ కాదు కదా హెచ్ వన్ బిల్ కోసమే కొట్టుకుంటున్నారు అంత కష్టంగా ఉంది ఏస్తే చాలా మంది తెలివిగా ఏం చేస్తున్నారు కెనడా వచ్చేదో ఇక్కడ పిఆర్ తెచ్చుకుంటారు సిటిజన్షిప్ వస్తుంది జంప్ టు ఏస్ఏ అట్లా అనమాట కంపేర్ టు ఏసే కెనడా కొంచెం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది ప్రజెంట్ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి సిచ్యువేషన్ కూడా కొంచెం బాగాలేదు స్టూడెంట్స్ కి పార్ట్ టైమ్ లో కూడా దొరకట్లేదు అనమాట చాలా సిచ్యువేషన్ కొంచెం బ్యాడ్ గానే ఉంది బట్ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కొంచెం డెవలప్ అవుతుంది సో అది నాకు తెలిసినంత వరకు నేనైతే చెప్పాననే అనుకుంటున్నాను అంటే మీకు ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా వాళ్ళ దగ్గర మోసపోయి వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టి ఎందుకంటే ఆ ఇప్పుడు సడన్ గా ఇప్పుడు నాకు కాల్ చేసి నువ్వు కెనడా ఇమిగ్రేషన్ నువ్వు కెనడాకి వెళ్ళడానికి ఎలిజిబుల్ ఇవన్నీ పెట్టుకుని నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు అని అడిగినప్పుడు లోపల ఒకటి అనిపిస్తుంది అనమాట అరే అవును కదా నాకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది కదా నేను ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ఆ లోపల ఉన్న మన ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ని వీడు ఏం చేస్తారంటే క్యాష్ చేసుకుంటాడు అనమాట ఎవరిని నమ్మద్దు ఎక్సెప్ట్ స్టడీ పర్మిట్ విజిటర్ వీసా స్పౌజ్ ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ మిగతా ఎటువంటి పరంగా అయినా సరే నేను నేను నీకు పిఆర్ ఇప్పిస్తాను నేనే నీకు జాబ్ లు కూడా చూస్తా ఎవ్వరు చెప్పుతూ కొట్టడం అండి అసలుకి పొర పాటను కూడా ఎవ్వడు కెనడాలో లేని పర్సన్ ని ఎవ్వడు ఇంటర్వ్యూ చేయడం కాదు కదా వాడి రెజ్యూమ్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయడు నీకు ముందు అన్నిటికంటే కెనడా కంప్లీ ఎంప్లాయర్ నిన్ను కన్సిడర్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా నీకు ఏదో ఒక వీసా ఉండాల్సిందే మ్యాండేటరీ అది అసలు నువ్వు కెనడా వీసా లేకపోయినా నువ్వు కెనడాలో లేకపోయినా నిన్ను కన్సిడర్ కూడా చేయడు వాడు ఎవడన్నా చెప్పాడంటే అసలు పచ్చి బూత్ అది అన్ని అబద్ధాలే అది